ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം അങ്ങേയറ്റം അപകടം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇറങ്ങാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടതും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉപോത്ബലകമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഒരു ചാന്ദ്ര ദൗത്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ആളില്ലാത്ത ഒരു പേടകം ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ പദ്ധതി ആ പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഫണ്ടിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് അങ്ങനെ ആ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി അഥവാ ഇ എസ് ഐ ഇത്തരമൊരു ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പതിനേഴ് തരം അപകടങ്ങൾ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്ന പേടകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് തരത്തിലെ അപകടങ്ങളാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പൊടിപടലങ്ങളാണ് ആ പൊടിപടലങ്ങൾ പേടകത്തിൻ്റെ സൗരോർജ സൗരോർജ പാനലുകളെ ഉടൻ തന്നെ തകരാറിലാക്കാൻ തക്ക വിധമുള്ള പൊടിപടലങ്ങളാണ് സൗരോർജ പാനലുകൾ തകരാറിലായാൽ പേടകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ആ പദ്ധതി തന്നെ അവതാളത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റിസ്ക് ഫാക്ടറായി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ബഹിരാകാശ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷ നില തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് വരെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് താഴാം അതേപോലെ തന്നെ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം സമയത്തും അവിടെ തണുപ്പ് തണുത്ത താപനില ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ തണുത്ത താപനിലയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പേടകത്തെ ബാധിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ പതിനേഴ് റിസ്ക്കുകളാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ ചന്ദ്രദൗത്യം യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നിർത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് അടുത്ത വർഷം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ പേടകം എത്തും കാനഡ ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇ എസ് ഐ രണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടുകൂടി യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ ഒരു റോബോട്ടിക് പേടകമായിരിക്കും അവിടേക്ക് പോവുക മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മനുഷ്യനെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് നാസയും രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ നിഗൂഢതകളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടതും അത് തന്നെയാണ് ഹീലിയം ത്രീയുടെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമടക്കമുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢത അഴിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചന്ദ്ര ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏതായാലും അതേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയും ഒപ്പം തന്നെ നാസയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്